हेलो गाइस और आज हम लोग इस वीडियो में एमआईन चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट बेसिकली हिंसबर्ग टेस्ट को हम लोग वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री एमआईन के डिफ्रेंशिएशन में यानी कि पता लगाने के लिए कि वन डिग्री एमआईन है टू डिग्री एमआईन है या फिर थ्री डिग्री एमआईन है उसको पता लगाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि वन डिग्री एमआईन का सेंस क्या है दिस इज वन डिग्री एमआईन आर एन एच टू ठीक है जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आपने आर से रिप्लेस किया उसको वन डिग्री एमाइन कहते हैं नाउ टू डिग्री एमाइन क्या होता है जब आप दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं और दो एल्कली ग्रुप लगा देते हैं दैट इज कॉल्ड टू डिग्री एमाइन दो एल्कली ग्रुप और थ्री डिग्री एमाइन क्या कहलाता है जब आप तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और आप तीन एल्कली ग्रुप लगा देते हैं दैट इज थ्री डिग्री एमाइन यानी कि थ्री डिग्री एमाइन के पास पर्टिकुलरली हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल होता ये आप लोगों को ध्यान रखना है तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा सेकंड नंबर पे आपको मैं रिएक्शन बताऊंगा और थर्ड नंबर पे आपको मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट सो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है गाइज हिंसबर्ग टेस्ट में हमें हिंसबर्ग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है सो so, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है जरा उसको हम लोग देख लें सो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है बेसिकली This is benzene sulfonyl chloride (BSC). Benzene sulfonyl chloride. मैं दोबारा बोल देता हूँ. Benzene sulfonyl chloride. जैसा मैं बोल रहा हूँ, वैसा ही मैं बना देता हूँ. First of all, benzene. So we need a benzene ring. Now look at it. Benzene sulfonyl. We need sulfur with two oxygens and chloride. At the end, we need Cl. तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं काफी बार सवाल इस पे सीधा ही पूछ लिया जाता है दूसरा पॉइंट क्या है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ साथ हमें किस चीज की जरूरत है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ साथ हमें एक बेसिक मीडियम यानी केवेज की भी जरूरत पड़ती है दो पॉइंट्स पे आपको रिएक्शन कराना है डिफरेंशिएट करने के लिए पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ फिर आपको केवेज के साथ रिएक्शन करवाना है तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वन डिग्री एमाइन जो वन डिग्री एमाइन होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेती है कर लेती है गाइस ठीक है उसके बाद और करने के बाद ये क्या करती है एक इनसॉल्यूबल एक इनसॉल्यूबल एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनाती है ठीक है वही हमें देखना भी मैकेनिज्म में उसके बाद जैसे आप इसकी रिएक्शन के के साथ करवाते हैं ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस भी क्या हो जाता है बेसिकली सोल्यूबल हो जाता है तो ये हमें ध्यान रखना है एट दी एंड दोनों रिएजेंट से रिएक्शन करवाने के बाद हमें एक सोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है फोर्थ पॉइंट क्या है अगर ये रिएक्शन हम लोग टू डिग्री एमाइन के साथ करवाएंगे तो टू डिग्री एमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो रिएक्ट कर लेता है और एक इन सोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है जैसे कि ऊपर लिखा है बट उसके बाद उसके बाद ये केवेज से रिएक्शन नहीं कर पाता यानी कि आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है तो सिर्फ यहीं तक ही रिएक्शन रुक जाती है तो ये डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया फिफ्थ पॉइंट क्या है गाइस? थ्री डिग्री तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा सो थ्री डिग्री कैन नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड उच सो ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान रखना है तो चलिए हम हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर वन डिग्री एमाइन का बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए इन दिस केस विल टेक वन डिग्री एम आई सो आर एन एच टू ये हमने ले लिया तो देखिए आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एम आइन होते हैं बेसिकली बेसिक होते हैं नेचर में इसके विन के पास क्या होता है लोन पेयर होता है डोनेट करने को तब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोल रहा हूँ बनाता हूँ और आपको वहां पर एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बस वहीं से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो so, वो सेंटर कौन सा है ऑब्वियसली सल्फर ऐसा क्यों हो रहा है कि सल्फर के दोनों तरफ एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उसके इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आपके पास ग्रुप्स जुड़े हुए हैं बेसिकली जो सल्फर को क्या कर रहे हैं बेसिकली पॉजिटिव बना रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना रहे हैं तो ये माइन क्या करेगा सीधे सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इससे एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ पर सल्फर को क्या करना पड़ेगा एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो आप जरा ध्यान से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रो करता है उसके बाद ये वापस से बैक बॉन्डिंग करता है और यहाँ से जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है क्योंकि क्लोरिन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है 
तो यहाँ पे बाहर कौन निकलेगा लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है आप सीधे भी सीएल से रेक करा के बाहर निकाल सकते थे बट ये बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीका है केमिस्ट्री में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है तो जरा ध्यान से देखिए होगा क्या यहां से सीएल माइनस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और यहां पर आपका बन क्या रहा है जरा देखिए आर इस एन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस इलेक्ट्रॉन इस पे क्या आ गया पॉजिटिव साइन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन थे इसके पास मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ यानी कि आर एन एस टू मैंने बना दिया और उस पर प्लस का साइन है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या बनाना है सल्फर क्योंकि इसने सल्फर से बॉन्ड बनाया है और दोनों तरफ हमने ऑक्सीजन लगा दिए वापस और इस तरफ हमने बेंजीन वाला रिंग लगा दिया ना लुक एडिट ना लुक एडिट होगा क्या अब क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन आ रहा है और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा अपने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा यहां से हाइड्रोजन इस प्लस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और आपके पास इस तरह का सब्सटेंस तैयार हो जाएगा नाउ लुक एट इट कैसा सब्सटेंस आर आर उसके बाद एन एच इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन से विड्रॉ कर लिए और यहाँ पर क्या आ गया बेसिकली यहाँ पर इसका पॉजिटिव साइन मैनेज हो गया और साथ में ये सल्फर के साथ क्या आ गया ऑक्सीजन यहाँ पर भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन जो पहले से ही थे बेसिकली और साथ में बेंजीन रिंग ये देखिए और ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस तैयार हुआ है ये एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है अब क्या होगा अब अगर आपने इस इनसोल्यूबल सब्सटेंस का रिएक्शन के के साथ करवाया तो ये घुलने लगता है एक सोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है देखिए सोल्यूबल का सेंस क्या है यहाँ पर आयंस का अटैचमेंट जरा ध्यान से देखिए के का काम क्या होता है के पे के पे होता है प्लस और ओ OH पे माइनस ओ OH माइनस का काम क्या है बेसिकली अगर इनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना तो आप जरा ध्यान से अगर देखें तो नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन अभी अवेलेबल है तो ये माइनस क्या करेगा इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे यहाँ पर एच की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा बस ये काम इसको सोल्यूबल बनाता है और अगर इसने H+ की फॉर्म में इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास एट दी एंड होगा क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ तो अब जरा ध्यान से देखिए एट दी एंड सब्सटेंस क्या बनता है R, उसके बाद N, और N पे आ जाएगा नेगेटिव साइन और उसके बाद सल्फर देन ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन और उसके बाद यहाँ पर बेंजीन रिंग नाउ लुक एट ये देखिए आय एक्सचेंज हो गए यहाँ पर के पर प्लस था नाइट्रोजन में माइनस है तो ये के प्लस उसके साथ जाके आयनिक बॉन्ड बना लेगा इस तरह से एक सोल्यूबल सब्सटेंस बना लेता है तो ये रिएक्शन यहाँ तक पहुंच जाती है बेसिकली मैं आपसे कह सकता हूं कि जो वन डिग्री एम आइन है वो यहाँ पर ना सिर्फ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कर रही है बल्कि वो के से भी रिएक्ट कर पा रही है और एट दी एंड सोल्यूबल सब्सटेंस बना पा रही है तो ये एक इंडिकेशन हो गया अब देखिए सेकेंडरी एम का सीन क्या होगा मैं अब इसी रिएक्शन में आपको थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ बट प्लीज आप वीडियो को पोज कीजिए और इस रिएक्शन को लिख लीजिए अब इसी में मैं आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ जरा ध्यान से उसको देखिएगा देखिए अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूं ये देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए जरा ध्यान से देखिए अब क्या करूं अगर मैं इसको वन डिग्री को कन्वर्ट कर दू किस में टू डिग्री में तो टू डिग्री से क्या होगा जरा ध्यान से देखिए यहाँ से मुझे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा तो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया एक आर एल्कली लगा दिया अब जरा ध्यान से इसको देखिए अब होगा क्या वही सेम रिएक्शन है यहां पर सिर्फ एक हाइड्रोजन को मुझे हटाना था और उसकी जगह मुझे एक आर प्लेस कर देना था जो मैंने कर दिया है अब जरा ध्यान से इसको देखिए यहां से क्या होगा फिर से ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जैसे पहले करता आ रहा था ठीक है और उसके बाद ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बैक बॉन्डिंग करेगा और क्लोरिन यहां से लीव हो जाएगा एट दी एंड बनेगा क्या यहाँ पर फिर से क्या है R H की जगह क्या लगाना है आपको R ठीक है यहाँ तक सब सही चला अब यहाँ पर H की जगह सिर्फ R है अब इस नाइट्रोजन पे क्योंकि पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा हाइड्रोजन से वन ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और वो यहाँ तक पहुंच जाएगा अब आपको पता है कि यहाँ पर आर आ रहा है जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर इसके बाद अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा क्या नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं अब अगर आप केवेच में इसको डिजोल्व करने की कोशिश करते हो तो केवेच से डिजोल्व होगा ही नहीं आप जरा ध्यान से इसको देखिए केवेच का काम क्या होता है ओ एच माइनस देना और ओ एच माइनस यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना चाहता है जो कि हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस तैयार
क्यों नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मतलब क्या निकला यहाँ के से रिएक्शन नहीं होगा मैं क्रॉस कर देता हूं यहाँ पे सो फाइनली टू डिग्री एमाइन क्या करेगा एक इनसोलेबल सब्सटेंस तक ही रिएक्शन को रोक देगा ये टू डिग्री एमाइन के लिए हो गया बड़े ध्यान से देखिए आप इसको एक बार वीडियो को पोज कीजिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सो दिस इज फॉर टू डिग्री एमाइन अब अगर मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूं और मैं आपको थ्री डिग्री एमाइन के लिए सिखाऊं तो आप खुद ही सोचिए कि यहां पर ये हाइड्रोजन भी अब आपने रिमूव कर दिया और यहां पर आपने क्या करा एक आर और जोड़ दिया है ठीक है तो कोई हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं अब फिर से इस नाइट्रोजन ने इस सल्फर को डोनेट किए इलेक्ट्रॉन्स कर दिए फिर हम यहां पहुंच गए क्या इसके पास आर हाइड्रोजन है नहीं है तीनों जगह पे आर लगा हुआ है अब आप खुद सोचिए कि क्या ये प्लस साइन वैनिश हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने के लिए ठीक है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रो नहीं कर पाएगा और अपने प्लस को वैनिश नहीं कर पा रहा है तो होगा क्या एट दी एंड रिवर्स में चला जाएगा उसी पोजीशन पर जहां से आया था आगे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी तो थ्री डिग्री अमाइन में हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि थ्री डिग्री अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता ही नहीं ये इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सो गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा आप फिर से ग्रो थ्रू कीजिए और आपको मैकेनिज्म बहुत इजीली समझ में आ जाएगा मैं एट दी एंड आपको सीधे सीधे अगर पॉइंट आउट करूं तो वन डिग्री एम माइन बहुत आसानी से रैक कर जाता है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ ठीक है और उसके बाद क्या होता है बेसिकली अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो के से तो वो भी पॉसिबल है लेकिन टू डिग्री एम माइन जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से तो रिएक्ट कर लेता है लेकिन आगे इनसोलेबल ही रहता है और केवेद से जो रिएक्शन होती है वो नहीं हो पाती है यहां पर ही रुक जाती है और थ्री डिग्री एमाइन तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से ही रिएक्ट नहीं कर पाता है सो so, इस तरह से हमको वन डिग्री एमाइन में तो सोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है ये बात आपको ध्यान रखनी है मैकेनिज्म में जाइए वापस देखिए यहां पर हमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है ठीक है इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है जबकि थ्री डिग्री एम आइन में आप जैसा सॉल्यूशन डालते हो वो वैसा ही रह जाता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं हमने इस वीडियो में क्या किया हिंसबर्ग टेस्ट किया ये हिंसबर्ग टेस्ट वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री एम आइन में डिफ्रेंशिएशन करता है इसको हम हमको इसके लिए चाहिए क्या यहाँ पर हमें बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं उसी से ही ये सारा काम होता है और हमने इसका रिएक्शन करवा के देखा वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री में थैंक यू सो मच गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर इट सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज लास्ट में एक बेल बटन दिया है उसको दबाना ना भूलिए फॉर फ्रेश नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट